ఎయిటీన్ పద్దెనిమిదో పాఠ్యాంశం హక్కులు దానిపైన అభివృద్ధి అనేటువంటి ఒక అంశం గురించి మనం ఈరోజు మన పాఠ్యాంశం ఉంది మరి మానవ హక్కులు అంటే అసలు ఏమిటి మనకి ఈరోజు మనం చూసినటువంటి సమాజం ఏదైతే మగపిల్లలు కానీ ఆడపిల్లలు కానీ సమానం అనేటువంటి ఒక భావన ఈరోజు మనందరికీ ఉందో ఒక రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఇటువంటి భావన అయితే లేదు ఆడవారంటే చాలా చిన్న చూపు ఉండే ముఖ్యంగా కుల వివక్షత అనేది చాలా దారుణంగా ఉంటుంది పేదరికం వలన వారికి సరైనటువంటి భోజనం అందకపోవటం అనేది మనం ఇంతకుముందు పాఠ్యాంశంలో చూసినటువంటి అంశాలు మరి వీటన్నిటి ముందు ఈ పేదరికం నుంచి ప్రజలకి ముఖ్యంగా సామాన్యుడికి హక్కులు రావాలి అంటే ఎవరు ముందుండి చర్యలు చేపట్టాలి ప్రభుత్వం ముందుండి చర్యలు చేపడితే కానీ మనకి ఈ పేదరికం నుంచి ప్రజలు బయటకు వచ్చేటువంటి అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితి మనం కిందటి పాఠ్యాంశంలో చర్చించుకుంటాం మరి ఆ విధంగా ఒక ఉదాహరణ తీసుకోవాలంటే ఒక పదమూడు సంవత్సరాల యువకుడైనటువంటి పవన్ బాలుడు పుణ్యక్షేత్రం పరిసర ప్రాంతాల్లో నివసిస్తూ ఉండేవారు అతను అతని తల్లి కలిసి నివసిస్తూ ఉండేవారు ఇతనికి చదువు లేదు చదువుకోవడానికి అవకాశం లేదు ఇతని తల్లి నాలుగేళ్లలో పాచి పని చేస్తూ ఇళ్ళలో పని చేసుకుంటూ ఆ వచ్చినటువంటి ఆదాయాన్ని బట్టి వారికి పిల్లవాడికి భోజనం ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటుంది వారు ఉండటానికి ఇల్లు లేదు మరి వీటన్నిటిని భరించాలంటే ఆమె ఖచ్చితంగా పని చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి మరి అలాంటప్పుడు పవన్ బడికి వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంటుందా లేదు అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇతను పుణ్యక్షేత్రానికి వచ్చేటువంటి జనాలు ఎవరైతే భక్తులు వస్తూ ఉంటారో వారి దగ్గరకు వెళ్ళి కాళ్ళ మీద పడి వాళ్ళు బచ్చలు ఆడుకొని డబ్బులు అడుక్కుంటూ ఉంటాడు వాస్తవానికి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే పవన్ అనేటువంటి ఒక బాలుడు అతనికి కూడా చదువుకోవాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఉంటుంది కానీ పరిస్థితుల యొక్క ప్రభావం వలన అతను చదువుకోలేనటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి అదేవిధంగా పవన్ తల్లి కూడా అందరిలాగా గౌరవంగా బతకాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఉంటుంది కానీ ఆర్థిక ఇబ్బందుల వలన పేదరికం వలన నాలుగేళ్ళలో పని చేయాల్సి వస్తుంది ఆ నాలుగేళ్ళలో పెద్దలు పెత్తనం చలాయిస్తూ ఉంటే పిల్లలు కూడా వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా ప తీసుకొచ్చి ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి అని పనులు చెప్తూ ఉంటారు కన్నీళ్లతో పాటు కోపాన్ని కూడా తాను దిగమింగుకొని గచంతం లేదు కాబట్టి ఆ రకంగా పని చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా బతకడానికి వాళ్ళ కాలపైన వాళ్ళు నిలబడటానికి వారు గౌరవంగా బ్రతకడం అనేది వారి జన్మత వచ్చినటువంటి హక్కు అందుకే మానవులందరికీ కూడా స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం అదేవిధంగా మరి గౌరవంగా బతికేటువంటి హక్కు ఉండాలి అని చెప్పి ఎన్నో గొప్ప గొప్ప విప్లవాలు చోటు చేసుకున్నాయి ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవాలంటే ఫ్రెంచ్ విప్లవం సామాన్యులు రాజుపైకి ఎదురు తిరగటం మరి ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో విప్లవాలు ఉన్నాయి ఎక్కడైనా ప్రజలకి హక్కులు లేనటువంటి పరిస్థితి కనుక ఉంటే ఆ సమాజం ఎప్పుడూ సవ్యంగా ఉండదు కాబట్టి మరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో మన భారతదేశం స్వతంత్రాన్ని సాధించుకుంది భారతదేశం స్వాతంత్రం సంపాదించుకున్న తర్వాత మొట్టమొదటిగా రాజ్యాంగం నిర్మించాలనే సమయం వచ్చినప్పుడు మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కుల వివక్షత అనేది ఇకపైన ఉండకూడదు అందరూ సమానంగా ఉండాలి అని చెప్పి కొన్ని చట్టాలని రాజ్యాంగంలో పొందుపరచడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా భారతదేశానికి స్వతంత్రం రాక ముందు అంటే సుమారు రెండు సంవత్సరాల ముందు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదవ సంవత్సరంలో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత ఏర్పాటైనటువంటి ఐక్యరాజ సమితి ప్రపంచ దేశాలన్నింటిలోనూ మానవుడు ముఖ్యంగా పేదరికంలో ఉన్నటువంటి వారు తమ యొక్క కాళ్లపై తాము నిలబడి ఆర్థిక స్వేచ్ఛని పొందగలిగేటువంటి హక్కు ప్రతి దేశం తన యొక్క పౌరుల పట్ల బాధ్యతగా భావించాలి అని చెప్పి కొన్ని సూత్రాలని ఆదేశ సూత్రాలని అన్ని దేశాలకి ఇవ్వటం జరిగింది అన్ని దేశాలు స్వతంత్రంగా ఇటువంటి స్వేచ్ఛ ఉండాలి మన ప్రజలకి అప్పుడే మన ప్రజలు అభివృద్ధి చెందుతారు దానివల్ల మన దేశం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేటువంటి ఒక ఆలోచనని వారు వ్యక్తం చేయటం జరిగింది కానీ దాన్ని ఆదేశ సూత్రాలుగా తీసుకొని అటువంటి మెరుగుదలకి లేదా అటువంటి అభివృద్ధికి తోడ్పడేటువంటి చట్టాలని మాత్రం చాలా తక్కువ దేశాలు చేశాయి మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడవ సంవత్సరంలో మరి అన్ని దేశాలు ఇటువంటి సూత్రాలని అంగీకరించి దాన్ని బట్టి మానవ హక్కుల్లో 
ఆర్థిక స్వేచ్ఛను సంపాదించుకోవటం ఆర్థికంగా స్థిరపడటానికి అవకాశాలని కల్పించాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వం పైనే ఉంది అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతాన్ని వారు నమ్మి దాని ద్వారా చట్టాలు చేస్తూ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడో సంవత్సరం నుంచి అన్ని దేశాలు కూడా అంగీకరించాయి ఇదే కౌకు చెందినటువంటి మన దేశం కూడా రెండు ముఖ్యమైనటువంటి సూత్రాలను గుర్తించింది మొదటిది మన భారత దేశంలో ఉన్నటువంటి పేదరికం దానివలన ఉద్యోగం దొరకపోవటం చదువు లేకపోవటం సరైనటువంటి ఆహారం తీసుకోలేకపోవటం మరి అదేవిధంగా సరైనటువంటి పరిసర ప్రాంతాలు ఉండకపోవటం ఉండడానికి ఆవాస యోగ్యమైనటువంటి ఇల్లు లేకపోవటం ఇవన్నీ సమస్యలుగా మనం చెప్పుకున్నాం వీటన్నిటిని నిర్మూలించాలంటే ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యలు చేపట్టాలి మరి వీటి కోసం అయ్యేటువంటి ఖర్చుని ఏ విధంగా భావించాలి ప్రభుత్వం పేదరికం నిర్మూలనకి చేసేటువంటి ఖర్చు చాలామంది వృధా ఖర్చు దండ ఖర్చు లేదా తిరిగి రానేటువంటి ఖర్చుగా అభివర్ణిస్తూ ఉంటారు ఉదాహరణగా చెప్పుకోవాలంటే మన యుద్ధం కోసం కానీ మన దేశ రక్షణ నిమిత్తం కొన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి సైన్యానికి జీతాలు ఇస్తూ ఉంటాం మరి అదేవిధంగా క్షిపణిలని ఇవన్నీ కొంటూ ఉంటాం బాంబులని ఇవన్నీ లక్షల కోట్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు మరి ఇవి ఎప్పుడైనా ఈ యుద్ధం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కదా మనం ఉపయోగించేది యుద్ధం రానటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఖర్చు పెట్టినటువంటి ఆ వంద కోట్లు వెయ్యి కోట్లు లక్ష కోట్లు ఏ రకంగా ఉపయోగపడతాయి మనకి అంటే ఆ ప్రశ్నకి బదులు లేదు యుద్ధం కానీ యుద్ధకు సంబంధించినటువంటి వస్తువుల పైన పెట్టేటువంటి ఖర్చు పూర్తిగా అభివృద్ధికి ఆమడ దూరాన తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది ఆ పెట్టినటువంటి ఖర్చు ఏదైతే ఉందో అది తిరిగి రావటానికి కూడా వీలు లేనటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది దానివలన జరిగేది వినాశనమే కానీ మానవుడి యొక్క అభివృద్ధి ఎక్కడ జరిగినట్టుగా చరిత్రలో మనకు ఆధారాలు లేవు మరి అటువంటి దానికి ఖర్చు పెట్టడానికి వెడుక వెనుకాడనటువంటి ప్రభుత్వం మరి సామాన్యుడు పేదవాడు బాగుపడటానికి పెట్టేటువంటి ఖర్చు గురించి ఎందుకు ఆలోచించాలి అనేది మనం అందరూ ఆలోచన చేయాలి మనం ఈ విధంగా ఖర్చు పెడితే ముందు తరాలకి మంచి భవిష్యత్తు మనం ఇవ్వగలుగుతాము ఈరోజు పేదరికంలో మగ్గిపోతున్నటువంటి చిన్న చిన్న పిల్లలందరూ కూడా అనారోగ్యానికి పాలై వారు పూర్తి ఆయుష్ నిండక ముందే చనిపోయేటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది సుమారు ఇరవై ఆరు కోట్ల మంది పిల్లలు కావచ్చు లేదా పెద్దలు కావచ్చు సరైనటువంటి ఆహారం లేక ఆహార లోపంతో జీవిస్తున్నారు అని చెప్పి మన భారతదేశంలో గణాంకాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి ఇటువంటి పరిస్థితి మారాలి అంటే ప్రభుత్వం కొంత మొత్తాన్ని వెచ్చించి సరైనటువంటి రోడ్లు కానీ సరైనటువంటి నీటి వసతి కానీ సరైనటువంటి ఆవాస యోగ్యమైనటువంటి ప్రాంతాలని ఏర్పాటు చేస్తే సగం వరకు మనకి ఇటువంటి సమస్యల్ని తగ్గించుకోగలుగుతాం మరి అదే విధంగా వారికి సరైనటువంటి జీవన ప్రమాణాలను కలిగించడానికి వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం కానీ లేదా వ్యాపారాలకి ఏదైనా రుణాలు ఇప్పించడం కానీ వారి జీవితాలు మెరుగుపరచడానికి అదేవిధంగా వాళ్ళ పిల్లలు చదువుకోవడానికి అవకాశాలను కనుక కల్పిస్తే ఖచ్చితంగా ముందు తరంలో మన దేశం అభివృద్ధికి వీరు కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఎందుకు మన ఆర్థికవేత్తలు గుర్తించలేకపోతున్నారు అనేది ఒక జటిలమైనటువంటి ఒక ప్రశ్నగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది మన దేశంలో ఉన్నటువంటి జనాభా అందరికీ కూడా సమానమైనటువంటి హక్కులు ఇవ్వాలి అని చెప్పి భారత రాజ్యాంగం చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉంటుంది మరి ఈ హక్కులు మనం అమల్లో చేస్తేనే వారికి తెలిస్తేనే వారి హక్కులు ఏంటో మనం మన దేశం యొక్క అభివృద్ధికి ముందడుగు వేయటానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేది మనం ఈ యొక్క పాఠ్యాంశంలో తెలుసుకోబోయేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం మరి అదేవిధంగా మరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు తర్వాత మన దేశం కూడా ఈ కోవకు సంబంధించినటువంటి చట్టాలని చేస్తూ వచ్చింది ఇందులో ముఖ్యమైనటువంటి చట్టాలుగా మనం చెప్పుకోవాల్సి వస్తే సమాచార హక్కు చట్టం సమాచార హక్కు చట్టం అంటే ఏమిటి సమాచారాన్ని పొందటం ప్రతి భారతీయుడి యొక్క హక్కుగా చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఇది అంత సునాయాసంగా వచ్చినటువంటి చట్టం ఏమి కాదు అసలు సమాచారాన్ని ఉంటే భారతీయులకి హక్కు ఏంటి అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న మీ అందరిలో ఉత్పన్నం అవ్వచ్చు సమాచార హక్కు చట్టం అంటే భారతదేశంలో ఉండే ప్రతి పౌరుడు ఎవరైనా ప్రభుత్వం చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ ప్రభుత్వం చేపట్టేటువంటి చర్యలు కానీ ప్రభుత్వం ప్రణాళికల గురించి కానీ తెలుసుకోవాలి అని అనిపిస్తే 
లేదా జరిగేటువంటి ప్రక్రియ గురించి అవగాహన చేసుకోవాలి అని అతను కనిపించినప్పుడు అతను ఆయా శాఖలకి ఉత్తరం ద్వారా నాకు పలానా ప్రక్రియ గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది పలానా తెలుసుకోవాలని ఉందని అని కనుక అతను అభ్యర్థన చేస్తే ప్రభుత్వం అతనికి సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి మనకి ఈ చట్టం ద్వారా రాజ్యాంగం హక్కుగా కల్పిస్తూ ఉంటుంది ఇందులో ఈ యొక్క సామాన్యుడికి ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పడం వలన జరిగినటువంటి మేలు ఏమిటి అసలు ఎందుకు ఎందువలన మనకి ఇది ఉపయోగం తెలుసుకుందాం మరి సమాచార హక్కు చట్టం రెండు వేల ఐదులో మరి దా జాతీయ స్థాయిలో పార్లమెంట్లో బిల్లు ఆమోదం పొందడం జరిగింది నేను ముందుగానే చెప్పాను ఇంత సునాయాసంగా వచ్చినటువంటి చట్టం కాదు ఇది అసలు ఈ చట్టం వల్ల మనకు వచ్చేటువంటి లాభాలు ఏమిటి మనం ఒక సామాన్యుడిగా సమాచారం పొందాలంటే చేయాల్సినటువంటి ప్రక్రియ ఏమిటి ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం మొదటగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదవ సంవత్సరంలో మనకి రాజస్థాన్ అనేటువంటి ఒక రాష్ట్రంలో ఈ చట్టం మొట్టమొదటిసారి అమల్లోకి వచ్చింది అంతకుముందు ఇది మజ్దూర్ కిసాన్ శక్తి సంఘటన అనేటువంటి రైతుల యొక్క కూటమి కింద వారు తమ తెలిసినటువంటి అధికారుల ద్వారా సమాచారాన్ని తెచ్చుకొని ఈ రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో దాన్ని బహిరంగంగా ఎందుకంటే అందరికీ చదువు లేదు కాబట్టి అక్షరాస్యత శాతం తక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం కాబట్టి అందరికీ చదివి వినిపించి దానిపైన వాళ్ళు చర్చ జరిపేవారు ఆ విధంగా జరిపేటువంటి క్రమంలో కొన్ని సం కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఈ అధికారాన్ని అధికారులు ఎవరైతే వీరికి సమాచారాన్ని అందిస్తున్నారో ఆ సమాచారాన్ని ఆపివేయటం జరిగింది దీంతో వీరికి అనుమానం వచ్చి వీరు ఒక ఉద్యమాన్ని లేవనెత్తారు ప్రజలు అయినటువంటి మాకు మా కోసం ఖర్చు చేసేటువంటి సొమ్ము ఎందుకు మాకు లెక్క చెప్పారు అని వారు తమ గొంతు ఎత్తి అడగటం మొదలెట్టారు దీంతో ఓ పెద్ద ఉద్యమంగా మారి ప్రభుత్వం నిజమే మనం ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రజలు అడిగేటువంటి సహజమైనటువంటి కోరిక అది కూడా మనం ప్రజల కోసం ఏ విధంగా ఖర్చు పెడుతున్నాం సొమ్ముని దాన్ని వారు లెక్కలాడటంలో ఏమాత్రం తప్పు లేదని చెప్పి ఈ యొక్క సంఘటన స్థానం ఎంకేఎస్ఎస్ మజ్దూర్ కిసాన్ శక్తి సంఘటన ఏదైతే కోరిందో ఆ మేరకు చట్టాలని తీసుకురావడం జరిగింది దాని ద్వారా అప్పటి వరకు కేవలం ప్రజాప్రతినిధులు మంత్రులు మాత్రమే ఈ యొక్క సమాచారాన్ని పొందగలిగేటువంటి హక్కు ఉండేది ఈ యొక్క చట్టం ద్వారా రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి పౌరుడు ప్రభుత్వం చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు అన్నిటిపైన అవగాహన పెంచుకోవాలన్నా అసలు ప్రభుత్వం ఏ విధంగా పనిచేస్తుందని తెలుసుకోవాలనిపించిన తను నేరుగా తనంతట తానే సమాచారాన్ని పొందేటువంటి హక్కుని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదవ సంవత్సరంలో రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం ద్వారా చేసిపెట్టినటువంటి చట్టం ద్వారా మనకు తీసుకొచ్చారు ఇటువంటి చట్టాలు అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఆ తర్వాత సంవత్సరంలో చేపట్టబడి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల ఐదులో మనకి ఈ చట్టాన్ని చేయటం జరిగింది మన పార్లమెంట్లో ఈ చట్టం చేయటం ద్వారా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అన్నిటికీ కూడా సహజంగా ఈ చట్టం వర్తిస్తుంది ఎందువలన అంటే మనకి సెంట్రల్ సబ్జెక్ట్స్ మన అధికారాలు ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నామో రాష్ట్రాలకి మరియు కేంద్రానికి అధికార విభజన జరిగినప్పుడు కొన్ని అంశాలని కేంద్ర జాబితా కింద మరికొన్ని అంశాలని రాష్ట్ర జాబితా కింద ఉమ్మడి జాబితా అని చెప్పి ఒక ఏదైతే అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ లేదా కేంద్రం అధికారం ఉంటుందో అక్కడ ఉమ్మడి జాబితా కింద చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి సమాచారం అనేది ఉమ్మడి జాబితాలో వస్తుంది కాబట్టి అప్పటి వరకు రాష్ట్రాలు చేసినటువంటి చట్టాలు అమల్లో ఉన్నా ఎప్పుడైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక చట్టాన్ని చేస్తుందో ఆ చట్టం అమల్లోకి వస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అప్పటి వరకు అమలు చేసినటువంటి చట్టాలని పక్కకు పెట్టాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో మన పార్లమెంట్లో అన్ని రాష్ట్రాలకి కేంద్రానికి మొత్తానికి కలిపి ఈ యొక్క చట్టాన్ని ఆమోదం పొందడం జరిగింది ఏమిటండి ఈ చట్టం అసలు ఎందుకు ఈ చట్టం మనకంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అన్నిటిలోనూ జరిగేటువంటి ప్రభుత్వ కార్యాలయాల కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ప్రజలు తెలుసుకోవాలనిపిస్తే వారు గనక ఒక అభ్యర్థన ఇస్తే ఖచ్చితంగా సమాచారాన్ని తెలియచేయాలి ప్రతి పౌరుడికి సమాచారాన్ని పొందే హక్కు ప్రభుత్వం కల్పించింది ఇది ప్రజల యొక్క హక్కుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు వారి హక్కులు గనక భంగం కలిగితే ఆయా ప్రభుత్వ అధికారిపై చర్యలు చేపట్టబడతాయి కాబట్టి 
ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం సమాచారాన్ని తెలియజేయాలి అంత బాగానే ఉందండి మరి ప్రభుత్వం సమాచారాన్ని తెలియజేస్తుంది ప్రభుత్వం సమాచారాన్ని తెలియజేయటం వల్ల నాకు వచ్చేటువంటి లాభం ఏమిటి లేదా అసలు నేను ఏం చేయగలుగుతాను ప్రభుత్వాన్ని అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న మీ అందరి మధ్యలో ఉత్పన్నం అవ్వచ్చు ఇక్కడ సమాచారం పొందటం అనేది ఒక జవాబుదారీతనాన్ని పెంచుతుంది ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వం ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఉదాహరణకి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మించాలి దానికి టెండర్లను పిలిచారు టెండర్లను పిలిచిన తర్వాత ఇంతకాలంలో ఇది అయిపోవాలి అని చెప్పి ఒక నిర్ణయ సమయానికి అగ్రిమెంట్ చేయించుకుంటారు రెండు వేల పదహారు అనుకున్నది రెండు వేల పదహారులో పిలిస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిదికో పంతొమ్మిదికో అయిపోవాలి రెండేళ్ళలో మూడేళ్ళలో సమయం ఇచ్చారు అది ఈ ప్రక్రియ మొత్తాన్ని రెండు వేల పద్దెనిమిది తర్వాత కూడా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పూర్తి అవ్వట్లేదు ఎందుకు పూర్తి అవ్వట్లేదు అని మీరు ఎవరిని అడుగుతారు రాష్ట్రపతిని అడుగుతారా అడగలేము ఎందుకంటే అది మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సమస్య కాబట్టి సరే మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని అడుగుతారా మీరు కలవాలన్నా ఆయన కలవరు మరి ఎలా మీకు ఎలా తెలుస్తుంది రాష్ట్ర మంత్రులు కానీ జిల్లా కలెక్టర్ కానీ ఎవరినైనా సరే మీరు కలవాలంటే దానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయం ఓ పద్ధతి ఒక అపాయింట్మెంట్ మీ రోజువారీ పనులన్నీ మానేసుకొని మీరు వెళ్ళి నేరుగా ఆయన అడగాలి మరి ఇవన్నీ జరిగే పనులు కాదు కాబట్టి వాస్తవానికి చాలా విడ్డూరంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మీరు వెళ్ళి అడిగినా కూడా వారి సమాధానం చెప్పనటువంటి పరిస్థితి కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి ఎదురవుతూ ఉంటుంది మరే మీటింగ్లోనో ఉన్నారను లేకపోతే ఇంకేదో పనిలో బిజీగా ఉన్నామని చెప్పి పంపించేస్తూ ఉంటారు ఈ విధంగా ఉండటం వలన ప్రభుత్వం జవాబుదారీతనం లేకుండా పోతుంది రెండవది అవినీతి జ జరగడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఎందువలన అవినీతి జరుగుతుంది అంటే మీరు అడుగుతారు అనేటువంటి ఆలోచన కలిగినప్పుడు వాస్తవాలు తెలియజేసినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అవి చెప్పేటప్పుడు మీకు సమాచారాన్ని ఇవ్వాలి ఏ ఏ రోజున ఏ టెండర్ని పిలవటం వలన ఎంతవరకు పని జరిగింది ఎంతవరకు పని జరుగుతూ ఉంది ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది అనేటువంటి అంశాలు క్లుప్తంగా అక్కడ చెప్పాల్సి ఉంటుంది మీకు అక్కడ జరగకపోతే మీకు సమాచారాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే అది జరగకపోతే ప్రభుత్వంపై చర్యలు తీసుకోవడానికి మీకు హక్కులు వస్తుంది ఆ హక్కు వచ్చినప్పుడు మీరు చర్య చేపడతారు అప్పుడు ప్రభుత్వం తరపు నుంచి ఒక ల్యాబ్స్ ఫెయిల్యూర్ కింద మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అడిగేటువంటి సమాచారం అవినీతి నిర్మూలనకు తోడ్పడుతుంది అదేవిధంగా ప్రభుత్వంలో జవాబుదారీతనాన్ని పెంచుతుంది మూడవది ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఆ నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడానికి కారణమైనటువంటి అంశాలు ఏమిటి ఎందువలన మనం ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఏ ఏ కారణాల వలన ఇటువంటి నిర్ణయాన్ని చేపట్టాల్సి వచ్చింది ఉదాహరణకి ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ని మధ్యలో ఆపేయాల్సి వచ్చింది అనుకుందాం ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఆ నిర్వర్ధకంగా లేదా అసంపూర్తిగా ఆపాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది దానికి కారణాలు ఏమిటి ప్రభుత్వంపై ఏమైనా ఒత్తిడి వచ్చిందా లేదా ప్రకృతి ఏమైనా నష్టం జరుగుతుందని చెప్పి ఆపారా మరి ఎందువలన జరిగింది ఇది అనేది మనకు అక్కడ నిర్ణయాలు కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రభుత్వ కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ తమ ఇష్టానుసారం నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి కూడా వీలు ఉండనటువంటి పరిస్థితి మనకి ఈ యొక్క చట్టం ద్వారా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రభుత్వం నుంచి సమాచారాన్ని అడగటం వలన ప్రభుత్వంలో అవినీతి జరగకుండా ఉండటానికి మీరు కాపాడతారు ప్రభుత్వంలో అవినీతి జరగకుండా ఎలా ఉంటుంది ఉదాహరణకి మీరు ఒక ప్రభుత్వ పరీక్ష రాశారనుకున్నాం మీరు మంచి మార్కులతో మీరు ఉత్తీర్ణులయ్యారు ఆ పరీక్షలు కాబట్టి మీకే ఉద్యోగం రావాలి కానీ వారు ఏదో అవినీతి జరిగి మీ తర్వాత వ్యక్తికి ఉద్యోగం వచ్చింది ఎందువలన ఉద్యోగం వచ్చిందని మీరు ఈ చట్ట హక్కు కింద మీరు సమాచారాన్ని కోరారు కోరినప్పుడు మీకు అతని కంటే మెరుగైనటువంటి మార్కులు ర్యాంకు వచ్చింది కాబట్టి మీకే ఉద్యోగం రావాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి అతనికి ఎందుకు ఉద్యోగం ఇచ్చారు అనే దానికి జవాబుగా వాళ్ళు మీకు చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంటారు ఆ విధంగా జవాబు వచ్చినప్పుడు మీరు మెరుగైనటువంటి వ్యక్తి అయినప్పుడు మీకు ఉద్యోగం ఇవ్వకుండా అతనికి ఇవ్వడానికి గల కారణాలను కూడా దాంట్లో పొందుపరచాల్సి ఉంటుంది దాని ద్వారా జరిగినటువంటి అన్యాయం దాన్ని మీరు కోర్టుకు తీసుకెళ్ళచ్చు ఇవన్నీ చేయటం వలన అవినీతి జరగకుండా ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండవది మనకి జవాబుదారీతనం పెరుగుతుంది ఏ విధంగా మీరు ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు ప్రభుత్వం ఎందుకు ఇటువంటి చర్యలు చేపడుతుంది దీనికి వెనుక ఉన్నటువంటి కారణాలు ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా తెలియజేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి ప్రభుత్వం తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలకి ఆ అంశాలు ఏమిటి ఏ అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకొని పలానా నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాము అనేటువంటివన్నీ కూడా మనకి ఈ యొక్క సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు మరి అదేవిధంగా ఈ సమాచార హక్కుని నేను గనక పొందాలనుకుంటే అంటే మీలో ఎవరైనా పొందాలనుకుంటే 
నేను ఏం చేయాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నేను ఢిల్లీ గురించి సమాచారం పొందాలంటే ఢిల్లీకి వెళ్ళాలా అక్కర్లేదు ప్రతి ఆఫీసులోనూ ఒక అధికారిని సమాచార అధికారిగా నియమించడం వచ్చింది ప్రభుత్వం ఎందుకంటే ప్రభుత్వానికి తరపున బాధ్యత కాబట్టి ప్రతి పౌరుడికి జవాబు చెప్పడం ప్రతి పౌరుడికి సమాచారం అడిగితే ఇవ్వటం కాబట్టి ప్రతి ఆఫీసులోనూ కూడా ఒక సమాచార అధికారి ఉంటూ ఉంటారు మీరు ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా ఈ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అనేటువంటి ఒక బోర్డు లేదా సమాచార హక్కు చట్టం అనే ఒక బోర్డును పెట్టి దాని కింద దానికి సంబంధించినటువంటి అధికారి పేరు అతని ఫోన్ నంబర్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు ఆ అధికారికి మీరు సంబోధిస్తూ నాకు పలానా అంశం గురించి ఈ అంశం గురించి నాకు తెలియాలి ఉదాహరణకి నేను ఒక గ్రామానికి వెళ్ళాను ఆ గ్రామంలో సిటీ నుంచి కొంచెం దూరంలోనే ఆ గ్రామం ఉంది ఆ గ్రామంలో ఏదో సామాజిక కార్యక్రమాల నిమిత్తం వెళ్తే అక్కడ నీరు రావట్లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు తెలియజేశారు ఏ విధంగా నీరు రావట్లేదు అంటే ఎంత దారుణంగా ఉందంటే పరిస్థితి మూడు రోజులకు ఒకసారి కూడా నీళ్లు రానేటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి ఏ విధంగా ఉంటారండి అంటే రెండు కిలోమీటర్ల వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి నీరు తెచ్చుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి చాలా బాధేసి ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అధికారితో ఒక లేఖ రాయటం జరిగింది అయ్యా ఈ పలానా గ్రామానికి నీరు పంపించడానికి మీరు వాడేటువంటి ప్రక్రియ ఏంటి అసలు ఏ విధంగా నీరు పంపబడుతుంది నీరు ఏ విధంగా ఈ గ్రామాలకు పంపబడుతుందో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఒక లేఖ రాశారు ఆ లేఖ రాస్తే ఆ లేఖ రాసిన దానికి సమాధానం కింద ఒక పదిహేను రోజుల తర్వాత నాకు సమాచారం వచ్చింది ఆ సమాచారంలో ఆ ప్రక్రియ ఏంటి ఎన్ని బోర్ బావులు తవ్వారు ఎన్ని ట్యాంకర్ల ద్వారా నీరు పంపిస్తున్నారు ఒకవేళ నీరు రానేటువంటి పరిస్థితిలో ఎవరికి మనం ఫోన్ చేస్తే నీరు వస్తుంది ఎవరు దానికి ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి ఇవన్నీ ఫోన్ నంబర్లతో సహా కూడా నాకు ఇవ్వటం జరిగింది ఇది ఆ గ్రామస్తులకి అందజేశాం మనం ఆ గ్రామస్తులు నీరు రానప్పుడు పలానా వ్యక్తికి ఫోన్ చేయండి అని సమాచారం చెప్పడం జరిగింది ఈ విధంగా మనకి కావాల్సినటువంటి సమాచారం ఆయా శాఖలకు రాస్తే ఆయా శాఖలకి మనం ఒక ఎన్వలప్ ద్వారాను ఒక ఉత్తరాన్ని రాసి పంపిస్తే ఆయా శాఖలు ఆ సంబంధిత శాఖ దగ్గర నుంచి సమాచారం సేకరించి దాని ద్వారా తిరిగి మనకి సమాచారాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటారు దీనికి కొంత సమయం వ్యత్యాసం పెట్టారు నెలలోపు సమాచారం రాకపోతే అప్లియేట్ అథారిటీ అని చెప్పి సమాచారం అధికారి పైన మరొక అధికారి ఉంటారు అతనికి మనం కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు ఈ విధంగా కూడా పనిచేయనటువంటి పరిస్థితిలో రాష్ట్రం మొత్తానికి ఒక అధికారి ఉంటారు చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ ఉంటారు రాష్ట్రాలన్నింటిపైన కూడా కేంద్రానికి సంబంధించిన అధికారి సెంట్రల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ ఉంటారు ఈ విధంగా మనకి ప్రతి స్థాయిలోనూ అధికారులు అందుబాటులో ఉంటారు సమాచారాన్ని తెలియజేయటానికి సమాచారం తెలియజేయని పక్షంలో మన అప్లేట్ అథారిటీకి కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వచ్చు మరి ఈ విధంగా సమాచార హక్కు చట్టం రావటం వలన మనకి జవాబుదారితనం ప్రభుత్వం యొక్క జవాబుదారితనం అదేవిధంగా మనకి అవినీతి నిర్మూలనకి మన వంతు పాత్ర మనం పోషించడానికి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది ప్రభుత్వం ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నా దాని వెనుక ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏంటి కారణాలు ఏంటి కూడా మనం తెలుసుకునేటువంటి ఒక ప్రయత్నం మనం చేయవచ్చు ఈ విధంగా సమాచారం పొందడం అనేది కూడా మానవుడు యొక్క అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది అనేటువంటి విషయం మనకి ఈ చట్టం ద్వారా మనకు అర్థమవుతున్నటువంటి ముఖ్యమైన విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి ఆ విధంగా సమాచార హక్కు చట్టం అమలు దానివల్ల ఉన్నటువంటి ప్రయోజనాలు ఆ తీర్చేనుల గురించి మనం చర్చించుకోవడం జరిగింది కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి ప్రభుత్వమే తనంతట తానుగానే సమాచారాన్ని తెలియజేయాలనుకుంటుంది తన యొక్క శాఖల ద్వారా కొంత సమాచారాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ఉదాహరణకి మనం ఏదైనా ఒక ప్రభుత్వ కార్యాలయానికి కనుక వెళ్తే ఆ కార్యాలయం బయట గోడలపైన అధికారుల యొక్క పేర్లు చేపట్టేటువంటి కార్యక్రమాలు ఆ కార్యక్రమం వల్ల ఉన్నటువంటి పరిధి ఎంతమందికి లబ్ధి చేకూరుతుంది అనేటువంటి సమాచారాన్ని పొందుపరచబడి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఏ ప్రభుత్వ వెబ్సైట్కైనా మీరు వెళ్తే ఆ శాఖ వెబ్సైట్ కనుక వెళ్తే ఆ వెబ్సైట్లో కూడా సమాచారాన్ని పొందుపరిచి ఉంచుతారు ఈ విధంగా సమాచారం ద్వారా ప్రజల యొక్క అభివృద్ధి చేకూరుతుంది అనటానికి ఒక చక్కటి ఉదాహరణగా మన సమాచార హక్కు చట్టాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి అదేవిధంగా ప్రజల యొక్క మెరుగైనటువంటి జీవన విధానానికి జీవన ప్రమాణాలు పెరగడానికి హక్కులు తోడ్పడతాయి అనడానికి మరో హక్కు మనం ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు అదే విద్యా హక్కు చట్టం రెండు వేల తొమ్మిది విద్య 
ప్రతి ఒక్కరికి హక్కుగా ఉండాలి ప్రతి పౌరుడి హక్కుగా అతడు భావించి విద్యను అభ్యసించాలి అనే ఒక చట్టం రెండు వేల తొమ్మిదిలో రావడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల పదకొండు మీకు గుర్తుండే ఉంటే మనకి బ్రిటిష్ వారు మనల్ని పరిపాలిస్తున్నారు గాంధీ గారికి గురువు సమానులైనటువంటి గోపాలకృష్ణ గోఖలే వంటి మితవాద నాయకులు ప్రభుత్వాన్ని కోరటం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరూ విద్య కలిగించేటట్టుగా చట్టాలు తీసుకురండి దాని ద్వారా ప్రజల్లో విద్య పట్ల అవగాహన పెరుగుతుంది విద్యను అభ్యసిస్తారు మన దేశంలో పేదరికం ఇంకా ఉండటానికి కారణం విద్య సరైనటువంటి ప్రమాదంలో లేకపోవటమే అని చెప్పినప్పుడు బ్రిటిష్ వారు ఆ వాదాన్ని పెడచమని పెట్టడం జరిగింది మన భారతదేశం స్వాతంత్రం వచ్చినా కూడా ఇటువంటి వాదనలు కొనసాగుతూనే వచ్చినాయి కానీ ఈ చట్టాలు అమల్లోకి రాలేదు రెండు వేల రెండులో మొత్తానికి ఈ వాదన కొంత అందరి చేత ఆమోదించబడి పార్లమెంట్లో దీనిపై బిల్లు తీసుకురావడం జరిగింది ఆ విధంగా రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఈ చట్టం తీసుకురావడం జరిగింది పార్లమెంట్లో రెండు వేల పది ఏప్రిల్ ఒకటో తారీఖు నుంచి అమల్లో రావడానికి చర్యలు చేపట్టారు మరి ఏమిటండి ఈ చట్టం అసలు ఏముంది ఈ చట్టంలో అంటే ప్రతి పిల్లవాడు అతను ఏ కులానికి సంబంధించిన ఏ మతానికి సంబంధించిన ఎటువంటి సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన మరి పేదవాడైనా ధనికుడైనా సరే ఆరు సంవత్సరాల నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి ప్రతి పిల్లవాడికి విద్యని ఖచ్చితంగా మనం ఇవ్వాలి నిర్బంధ విద్య ఉచితంగా కల్పించాలి నిర్బంధ విద్య అంటే కంపల్సరీ నిర్బంధం అంటే జైల్లో పెట్టమో బంధించడమో కాదని నిర్బంధం అంటే కంపల్సరీ ఖచ్చితంగా అతనికి విద్యను అందించాలి ఆ విద్య ముఖ్యంగా చాలా ప్రాంతాల్లో చాలా గ్రామాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం సరైనటువంటి వసతులు ఉండవు పాఠశాల ఉంటుంది ఆ పాఠశాల ఎప్పుడు పడిపోద్దాం అన్నట్టు ఉంటుంది ఆ పాఠశాలలో సరైనటువంటి మెరుగైన వసతులు కల్పించాలి సరైన పాఠశాలను నిర్మించాలి అర్హత కలిగినటువంటి వ్యక్తుల్ని విద్యార్థి టీచర్ల కింద నియమించాలి మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎవరైనా కొంచెం అంగవైకల్యం కానీ లేదా ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటే వారికి కూడా వీరితో పాటు విద్యను అభ్యసించడానికి మెరుగైనటువంటి వసతులు కల్పించాలి మరి అదేవిధంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో బళ్ళు లేకపోతే బండిని నిర్మించాలి మరి ఈ అంటరాని త తనం అనేది లేకుండా కుల వివక్షత లేకుండా ఈ చెప్పుకునేటువంటి షెడ్యూల్ కులాల వారు కానీ షెడ్యూల్ తెగల వారు కానీ ఈ యొక్క భావన అనేది వారికి కలగకుండా వారికి హక్కుని కల్పిస్తూ రక్షణ కల్పించాలి విద్యార్థికి భయంతో కూడినటువంటి ఆందోళనతో కూడినటువంటి విద్య కాకుండా తేజస్సుతో ఆనందంగా పాఠశాలకు రావటం ఆలోచన ధోరణి పెంచే విధంగా కొత్త కొత్త అధ్యయనాలు చేయటానికి కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు చేయటానికి దోహదపడే విధంగా అతడికి విద్య ఉండాలి అని చెప్పి ఈ చట్టం పేర్కొంటూ ఉంది ఈ చట్టం ద్వారా మరొకటి ఈ పిల్లవాడికి కూడా పాఠశాలలో సీటు ఇవ్వము అనేటువంటి హక్కు లేదు పాఠశాలకి పాఠశాలలో ఎటువంటి పరీక్షలు నిర్వహించకూడదు ఎటువంటి రుసుము కానీ మొత్తం కానీ వసూలు చేయకూడదు ఈ విధంగా ప్రతి విద్యార్థికి ఉచిత నిర్బంధ విద్య అందజేయటమే ఈ యొక్క విద్యా హక్కు చట్టం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ విధంగా లేనటువంటి పరిస్థితి కనుక ఉంటే మరి మనం ఏం చేయొచ్చు సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా ప్రశ్నించవచ్చు లేదా ఆ సంబంధిత అధికారికి ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి మనం ఫిర్యాదు చేయవచ్చు ఖచ్చితంగా పాఠశాలలు నిర్మించాలి సరైనటువంటి ఉపాధ్యాయులు ఉండాలి మనకి సహజంగా కనిపించేటువంటి ప్రక్రియ ఉపాధ్యాయులు ఉంటే పాఠశాలలో విద్యార్థులు ఉండరు విద్యార్థులు ఉంటే ఉపాధ్యాయులు ఉండరు ఈ విధంగా ఏం జరిగినా దానిపైన మనం అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవడానికి ఈ చట్టంలో శిక్షలు కూడా ఉన్నాయి మరి అందువలన మనం అభివృద్ధి చెందాలి మన సమాజం అభివృద్ధి చెందాలి మన దేశం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ప్రతి పౌరుడు అభివృద్ధి చెందితేనే ఆ దేశం ఆ రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి మనకి ఏ ఒక్క వర్గానికి సంబంధించిన ప్రజలు అభివృద్ధి చెందకపోయినా దేశం యొక్క అభివృద్ధి చెందటానికి అవకాశం చాలా తక్కువ అందుకే మన హక్కులు మన యొక్క అభివృద్ధికి తోడ్పడేలా ఉండాలి కానీ మన అభివృద్ధికి అవరోధంగా ఉంటే అటువంటి హక్కులు ఉన్నా అవి మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడం ఇది ఈ పాఠ్యాంశంలోని ముఖ్యాంశాలు